Okay, karibu tena kwenye episode nyingine ya Zaidi. Kama ilivyo kwa ile tu tunakuletea mambo mbali mbali yaliyowahi kuvunja rekodi duniani. Kuwa nami mwanzo mpaka mwisho ustoke. Kama kawaida kipindi hiki kinaleta kweli kwa udhamini mkubwa wa Mlipa. Uh, tangu tukio wadogo tumekuwa tukifundishwa umuhimu wa kuwa na imani sambamba na kumwamini Muumba ikiwa ni pamoja na kuhudhuria kanisani ili kupata mwongozo wa imani zetu. Na imekuwa ni kawaida kuamini viongozi wetu wa dini pasipo kwa dharau, lakini kwa sasa muda umekwenda na kumekuwapo na makanisa pamoja na wachungaji au viongozi ambapo wameanzisha utaratibu unaoweza uh, ukakuacha ukishangaa na kuona huenda ikawa sio sawa kwenye jamii. Lakini pia kutokana na matatizo na changamoto ambazo binadamu tunazibitia kila siku watu wengi wamekuwa kitafuta njia mbadala na njia mbalimbali mbali ili waweze kutatua changamoto hizo basi leo kwenye kipindi chako upendo cha zaidi nimekuletea makanisa matano yenye imani za kustaajabisha zaidi duniani kuwa nami mwanzo mpaka mwisho na kama hii ni mara ya kwanza karibu sana usisahau kusubscribe, ku like channel yetu YouTube kwa Dart Info na kutufollow Instagram kwa Dart Info News. Na, na namba tano imeshikiliwa na kanisa linalojulikana kama Lord's Propeller Redemption Church. Kanisa hili linapatikana huko Dondula, Nairobi, likiwa chini ya mchungaji Njohi. Kanisa hili lilipata umaarufu baada ya mchungaji huyo eti kuwataka waumini wa kike kuhudhuria misa bila kuvaa nguo za ndani. Kwa kile alichodai kuwa kufanya hivyo kuna ruhusu Mungu aweze kuingia ndani ya mwili wako. Mchungaji Njohi akijitetea kwenye mamlaka za kisheria alidai kuwa watu wanahitaji kuwa huru lakini pia mili yao na nafsi yao pindi wanapohudhuria kanisani. Pia mchungaji huyo amewaonya waumini watakaovaa nguo za ndani kisiri siri akidai kuwa adhabu kali itawapata endapo wakikiuka imani hiyo. Mchungaji huyo alikwenda mbali zaidi kwa kuambia wazazi wa watoto wa kike kwamba kuwakagua watoto hao pindi wakienda kanisani kuona kama amevaa nguo hiyo au namna gani. Uh, na namba nne imeshikiliwa na kanisa linalofahamika kama Rabon Center Ministries. Kanisa hili linapatikana nchini Afrika Kusini huko mji wa Pretoria. Kanisa hili liko chini ya mchungaji Lesogo Daniel aliyevuma duniani mara baada ya kuwataka waumini wake wale majani ili wawe karibu na Mungu wao. Njia yake ya kuwahudumia waumini wake ilikosolewa na watu wengi na akijitetea kuwa mwanadamu anaweza kuishi kwa kula kitu chochote. Mmoja ya waumini aliyejulikana kwa jina la Doreen Gate mwenye umri wa miaka 27 alitoa ushuhuda kwa kusema kuwa alipooza kwa muda wa miaka kadhaa lakini mara baada ya kufuata imani ya kanisa hilo ya kula majani Doreen alipona na kuwa kama kawaida. Lakini kupitia ukurasa wa Facebook wa kanisa hilo unaonesha mamia ya waumini wa kila nyasi lakini baadaye waumini hao walionekana wakitapika na kuhara. Namba tatu imeshikiliwa na kanisa linalojulikana kama Victory World International Church. Kanisa hili liko nchini Zimbabwe chini ya mchungaji Paul Sanyangore mwenye umri wa miaka 27. Pasta huyu amekuwa kifanya vitu ambavyo vimekuwa vikiwa shangaza sana waumini wake. Moja ya kitu alichowahi kukifanya ni pale aliponyanyua simu yake ya mkononi katikati ya misa na kumpigia Mungu. Mchungaji huyu alidai kuwa namba ya Mungu alipata wakati akisali ambapo alisikia sauti ya Mungu ikimwambia nipigie moja kwa moja. Mchungaji Sanyangole aliwaambia waumini wake ni rahisi sana kuwasiliana na Mungu kama ambavyo yeye anafanya. Na namba mbili imeshikiliwa na kanisa linalojulikana kama Luozolo Amor. Kanisa hili liko nchini Kongo. Ni kanisa lililoanzishwa na jamaa anijulikana kwa jina la Guy Emil ambaye alijiita Mungu japo kwa sasa hivi jamaa huyo amefariki lakini kanisa hilo linasimamiwa na mchungaji mwingine anejulikana kwa jina la Charles Mikongui Luondou 
Misa katika kanisa hili hufanyika kwa muda wa masaa tisa ambapo waumini huimba pamoja na kusali. Cha kustaajabisha katika kanisa hili ni kwamba mara baada ya kuimba na kusali waumini hunywa pombe wakiamini kuwa pombe hufukuza mashetani. Watu wengi hufika mahala hapo kwa lengo la kutafuta suluhu ya matatizo yao na ni moja ya makanisa yenye wafuasi wengi zaidi kwani kanisa hilo lina wafuasi zaidi ya elfu tano. Na namba moja imeshikiliwa na kanisa moja huko nchini Nigeria ambapo mchungaji wa kanisa hilo amejizolea umaarufu mkubwa barani Afrika mara baada ya kipande cha video yake kilichoonekana kwenye mitandao ya kijamii kikimuonesha akimwombea kijana ambaye alikuwa ana matatizo ya uzazi hali iliyompelekea kijana huyo kushindwa kutimiza haja zake Kijana huyo alikuwa kisumbuliwa na tatizo la kukosa nguvu za kiume lakini pia maumbile yake kuwa ni madogo. Aliombewa na mchungaji huyo na kisha maumbile yake pale pale kuanza kuongezeka na kupata nguvu tofauti na hapo awali. Wengi wanaonesha kushangazwa na tukio hilo. Wengi wakisema huenda kijana huyo aliweka kitu kwenye kiuno chake ambacho kilikuwa kikivimba mara alipoanza kuombewa. Nini maoni yako? Tuandikie kupitia 